welcome to diet menu so varulla manam last day lo entry payamandi ee week mottham kuda manam sle systemic lupus erythromatosis gurinchi maatladukuntunnam chaala vishayalu telusukunnam and last day kabatti ee four days manam em emaithe discuss chestunnamo inko okka sari revise chestundamo alage ee roju em recipe chestaro kuda chuddam let's invite our nutritionist tejashvi hi tejashvi garu hi ashwini garu welcome thank you సో లాస్ట్ డే కాబట్టి ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం అలాగే దీనికి సంబంధించి ఏ రెసిపీ చేస్తున్నారు ఈ రోజు సో ఇవాల్ మనం చేసే రెసిపీ పుట్ట గొడుగుల సాస్ తో ఫిష్ వా ఫిష్ పుట్ట గొడుగుల సాస్ తో ఫిష్ సో మిమ్మల్ని నేను అడిగాను ఈ వీక్ లో మొత్తం మనకి నాన్ వెజ్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి నా సర్ప్రైజ్ అండి మీకు లాస్ట్ డే లో తీసుకొచ్చారు అన్నమాట ఫిష్ ని అయితే సో చేసి ఇస్తున్నాం అయితే డేట్ చేద్దాం అసలు डेफिनेटली ఓకే పుట్ట గొడుగుల సాస్ తో ఫిష్ ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పుట్ట గొడుగుల సాస్ తో ఫిష్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పుట్ట గొడుగులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు నూనె జీలకర్ర పొడి ఫిష్ ఉప్పు పచ్చిమిర్చి మిరియాల పొడి పుట్ట గొడుగులు సాస్తో ఫిష్కి కావలసిన పదార్థాలు చూసాం కదండి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము సో రిటైష్ గారు ఏం చేయాలి పుట్ట గొడుగుల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే ముందు కట్ చేసుకోవాలా యా కట్ చేసుకోవాలి అంటే డైరెక్ట్ ఫ్రై చేస్తారేమో ఉండ డౌట్ వచ్చి లేదు ఫ్రై అంటే ఆ లోపల మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు నూనె వేసుకుందాం జస్ట్ రఫ్ గా కట్ చేసుకుంటే చాలు ఎందుకంటే మనం దీన్ని ఎట్లాగో పేస్ట్ చేస్తాం మనం సాస్ లాగా సో ఎస్ఎల్జిలో భాగంగానే మనం మష్రూమ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసామా లేదు లేదు సో మష్రూమ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నామంటే నేను చెప్పినట్టు వైటమిన్ డి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ద వెజిటేరియన్ సోర్స్లో మష్రూమ్ ఒకటే వైటమిన్ డి మనకి మంచిగా ఇస్తుంది ఓకే సమ్ మనకి నూనె వేడైంది అశ్విని మనం ఉల్లిపాయ వేసుకుందాం పర్లేదు రెసిపీస్ అన్నీ బాగున్నాయి వీళ్ళకి అవును ఇప్పుడు చాలా మందికి ఏ కండిషన్ ఉన్నా వీళ్ళకనే కాదు చాలా మంది ఇంకా ఫుడ్ అంటే ఫస్ట్ ఎపిటైట్ అనేది పోతుంది తినాలి అని అనిపించదు ఆకలి ఉండదు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇలాంటి కండిషన్ ఉంది ఆ బాధలో కూడా తినలేరు సో దాంట్లో మనం ఇంకా ఫుడ్ని కూడా రెస్ట్రిక్ట్ చేసి అంత అపటైజింగ్ గా చేయకపోతే ఇంకా అసలుకే తినలేదు సో ఉల్లిపాయ మనకు కొంచెం బ్రౌన్ అయిపోయింది కదా అశ్విని మనం పుట్ట గొడుగులు వేసుకుందాం కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం ఇది కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యాక మనం దీన్ని మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు తొందరగానే కుక్ అయిపోతాయి మష్రూమ్ మనకి వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సో తొందరగా కుక్ అయిపోతాయి అలాగే బటర్ఫ్లై అంటే సిమ్టమ్స్ కూడా చెప్పారు కదా బటర్ఫ్లై ర్యాష్ కింద వస్తుంది యా బటర్ఫ్లై ర్యాష్ అంటే అది ఓన్లీ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఫేస్ పార్ట్ లో ఎస్పెషలీ ఇక్కడ వస్తుంది నోస్ పక్కకి ముక్కు పక్కకి ఇట్లా సో అది బటర్ఫ్లై షేప్ లో ఉంటుంది సో అందుకనే బటర్ఫ్లై ర్యాష్ అంటారు సో అది వస్తుంది ఇంకా వేరే లెగ్స్ మీద కూడా కొంచెం ర్యాషెస్ వస్తుంది బట్ అవి నార్మల్ గా ఉంటాయి ర్యాషెస్ యా అవి నార్మల్ గానే ఉంటాయి నార్మల్ గా మనకి ర్యాష్ ఏదైనా ఎలర్జీ ర్యాష్ ఎలా వస్తుందో అట్లాగే ఉంటుంది యా సో వీళ్ళకి బోన్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా డెవలప్ అవుతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు బోన్ హెల్త్ చాలా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కాల్షియం వైటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ తీసుకోకూడదు కానీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్స్ ఎందుకంటే ఆ సప్లిమెంట్స్ కొంచెం వీళ్ళు తీసుకునే మెడికేషన్స్కి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అలా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అశ్విని ఈ టైంలో మనం ఒక్క పచ్చిమిరపకాయ వేసుకుంటే అది కొంచెం ఫ్రై అయ్యే వరకు చూసుకోవాలి ఒకటేనా దాని దాని మిరియాలు పొడి వేస్తాను సో కొంచెం కారం ఉంటుంది నాకు అసలు లేదు కాబట్టి కొంచెం ఏనా
So, we will mix it with the mushroom. Some water is good. तो तीनी मानने माली पैन में तो वेस्ट कोनी दांता वाता फिश मुकल दांत का वेस्ट कोनी ऑन चाहिए ना या कुछ हम नून या माली ऐस को आते तो ये दिक्कत कुछ हम वेड़ा ये लोप पता मानम फिश पीसेस काटचे ऐस को ना तो नून वेड़ा ही निकाला शुनी। फर्स्ट मारम फिश पीसेस आइस कुन्ना। तो कुछ फ्राई आइन तरवा तो अपड़ मारो आपको अपड़ आ सॉसेस इस कॉल मारम मशरूम सॉस। तो अलग है एसएल ये अंटे हेरिडेटर का उस तुंडे एंड मध्य लांटे देन को उस तुंडे चप्पी संदर्भ इधि हेरिडेट हेरिडेटर का काकुंडा या सो जेनेटिकल डिसऑर्डर इधि लाइक पुत्ते माना कि इवन एनवायरनमेंटल कंडीशंस बाइट एनवायरनमेंटल कंडीशंस पार्टिकुलर उस तुंडे इनकोटी बागा एक्सपोज़ आयन अपुर य फिश वेग पे ना चुनी पुरु सॉस वेस कुन्नम पुट्टगढ़ बोल दे कुछ चम नील लेस कुन्नम Now, we have a little bit of a dish and a dish. Are you ready for a dish? Yes. Are you ready for a dish? Okay, let's go. A little bit of a dish. A little Just took a two minutes until a fish concham chai paadi concham Put on the patale? Yeah, patale. Upward work. Okay. Took a two minutes. I think sir put on. So fish la matta maana sauce base kunna gada, mushroom sauce, jeele kara padi, alaage, miriyalu padu kuda add chas kunna gada. It just took a two minutes until matta maana ka mukkalik patte work kundi sir. So two minutes I pen kada shuni, maana bhi put serve chai sas kunna. I'm going to put a gurgle sauce to fish.
సో రెడీ అయిపోయింది ఫైనల్లీ ఈ పుట్టుగొడుగుల సాస్తో ఫిష్ వా మంచి ఆరాము వచ్చేస్తుంది టేస్ట్ చేసేస్తాను అంతకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం పుట్టుగొడుగుల సాస్తో ఫిష్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పుట్టగొడుగులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు నూనె జీలకర్ర పొడి ఫిష్ ఉప్పు పచ్చిమిర్చి మిరియాల పొడి పుట్టగొడుగుల సాస్తో ఫిష్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేగినాయి అనుకున్నాక పుట్టగొడుగులు ఉప్పు వేసి కలుపుకుని పుట్టగొడుగులను కాసేపు వేగనివ్వాలి తరువాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం వేయించుకున్న పుట్టుగొడుగుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి తరువాత స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకుని వేడెక్కిన నూనెలో ఫిష్ ముక్కలు వేసి వేయించుకుని ఫిష్ పై ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న పుట్టుగొడుగులు సాస్ వేసి కలుపుకుని చివరిగా మిరియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసి కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పుట్టుగొడుగుల సాస్ తో ఫిష్ రెడీ పుట్టుగొడుగుల సాస్ తో ఫిష్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదండి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చేస్తున్నప్పటి నుంచి నేను వెయిటింగ్ వేడిగుంది జాగ్రత్త చాలా చాలా బాగుంది అండ్ పుట్టగొడుగులు జనరల్ గా మనం విడిగా కర్రీ కింద చేసుకుంటాం బట్ ఇలా సాస్ లో కంటే మిక్సీ చేసి చేసుకున్నాం కదా సో ఫిష్ పీసెస్ కంటే మొత్తం బాగా పట్టింది అనమాట చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ దట్ టు ఎస్ఎల్జీ పేషెంట్స్ కి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ రెసిపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అశ్విని మంచి కారం కారంగా దగ్గర నుండి ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను కదా సూపర్ గా ఉంది థ్యాంక్ యూ అశ్విని థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి పుట్ట గొడుగులతో సాస్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోండి మరి ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం ఎస్ఎల్ఈ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక హెల్త్ కండిషన్తో మేము ముందుంటాను అటిల్ దాన్ దిస్ ఇస్ అశ్విని సైన్ గా బాయ్